So hi students, welcome to your first lecture of your chapter number three, that is organization of data. So last class में हमने बात करी थी collection of data की data collect करने के कौन कौन से source होते हैं, जिसमें हमने दो major sources पढ़े, पहला हमारा primary source और दूसरा secondary source. अब जब हम इस data को collect कर लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि जो data हम collect करते हैं बहुत ही condensed form में होता है. It's a mass of data कि हमारे पास वो data बहुत ही huge होता है और हमें उस data को organize करना होता है ताकि हम उसमें से एक बहुत ही clear analysis निकाल सकें और जो person उसको read कर रहा है जो person उसको समझने की कोशिश कर रहा है उसके लिए भी data बहुत ही organized form में हो तो इस chapter में हम अपने topic cover करेंगे जिसमें हम पहले discuss करेंगे कि data को classify कैसे करते हैं method of classification कौन से होते हैं classification का basic objective क्या होता है और एक good classification हम किसे कहते हैं फिर हम बात करेंगे हमारे frequencies की कि frequency फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते कैसे हैं जिसमें आपने पहले भी ये करा होगा टॉपिक बट इससे आपको एक रिवीजन मिल जाएगी फिर हम काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे और कंटिन्यूस सीरीज की बात करेंगे तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बाय गिविंग इट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं हमारा पर्पस क्या है चैप्टर का so the collected data is complex and unorganized mass of figures which is very difficult to analyze and interpret therefore in order to make the data capable of analyzing these are classified as टैबुलेटेड ये हमने अभी पढ़ा कि जो हमने डेटा पिछले चैप्टर में कलेक्ट करा वेरियस सोर्सेस से दैट्स बेसिकली मास ऑफ फिगर्स अब उन फिगर्स को हमें बहुत ही कन्वीनियंटली टैबुलेट करना है ऑर्गेनाइज करना है ताकि यूजर ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा इट बिकम्स वेरी इजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द एंटायर डेटा तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन की सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा into sequences and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts ki jo bhi pura data hai hum dekhte hain ki us data mein se kin ke common characteristics hain ab jo bhi common characteristic wala data hoga hum usko ek group mein classify kar denge wo jo group hoga wo hamara ek particular set of data ban jayega so hame pehla step kya karna hota hai ki pure data ke common characteristic nikalne hote hain aur jo data us characteristic mein fall karega hum use wahan pe allot kar denge so under classification on the basis of the chosen characteristic the similarity and the dissimilarity in the various items are noted and the items exhibiting the similarity are grouped together into वन क्लास तो हम देखते हैं कि कौन सी सिमिलैरिटीज हैं और कौन सी डिसिमिलैरिटीज हैं और जो भी डेटा या आइटम सिमिलर होती है इन टर्म्स ऑफ दैट कैरेक्टर उस डेटा को हम एक ग्रुप में कर देते हैं सो so, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि हमारा डेटा जो होना चाहिए वो मोस्टली होमोजीनियस होना चाहिए होमोजीनियस मतलब वो डेटा दैट इज विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें हम क्लासिफिकेशन में भी क्या बात कर रहे हैं कि जो भी डेटा जिसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप एक ग्रुप में बंडल अप कर दो सो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं पहला ऑब्जेक्टिव टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डेटा सो द एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू एलिमिनेट द अननेसेसरी डिटेल्स एंड मेक ह्यूज मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपल कंडेंस लॉजिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म कि जो पूरा मास ऑफ डेटा है जो भी अननेसेसरी डिटेल्स है उनको तो एलिमिनेट कर दो और जो भी नेसेसरी डिटेल्स है उनको ऐसे ग्रुप करो ताकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक डेटा एक ही ग्रुप में आए सो द बेसिक एम इज टू एलिमिनेट द अननेसेसरी डिटेल एंड मेक ह्यूज मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा इन टू सिंपल कंडेंस लॉजिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म एग्जाम्पल इसका हमने क्या दिया है यहाँ पे the huge and fragmented data collected during the population census has to be classified according to marital status gender education occupation to ascertain the structure and the nature of population jab hum census ka study conduct karte hain jab hum population ko pura study karte hain to aisa nahi hoga ki hamare paas bahut hi chhota sa data aaya humne usko classify kar diya aur study kar diya we have a huge data hamare paas puri india ki population ka data hai and wo data 
फर्दर बायोफोकेट हो जाएगा कि कौन उनके मैरिटल स्टेटस की बात करेगा जेंडर की बात करेगा कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं एजुकेशन की बात करेगा और उनके ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करेगा सो द ह्यूज ऑन द फ्रेगमेंटेड डेटा हैज टू बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स इन ऑर्डर टू एनालाइज एंड स्टडी देम विद कन्वीनियंस सो टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डेटा इसका एग्जाम्पल हमने क्या किया पॉपुलेशन सेंसिस नेक्स्ट टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ डेटा कि डेटा में जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है हम उनको स्टडी करते हैं सो द क्लासिफिकेशन फेसिलिटेट्स द ग्रुपिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू सर्टन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी दिस एनेबल्स द इन्वेस्टिगेटर टू ग्रुप द Easily. तो जो डेटा है हम उसको उसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे बाइफोकेट कर देते हैं एंड इसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर को डेटा स्टडी करना बहुत ही इजी हो जाता है नेक्स्ट टू फेसिलिटेट कंपैरिजन कि इस क्लासिफिकेशन एनेबल्स अस टू मेक मीनिंगफुल कंपैरिजन ड्रॉ इन्फ्लुएंसेस एंड लोकेट फैक्ट्स अब जब जो डेटा सिमिलर होगा उसको हमने एक ग्रुप में बंडल अप कर दिया अब जब सिमिलर डेटा होगा तो हमें उसका कंपैरिजन करना भी इजी हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंसेस एंड एनालिसिस मोर इजीली फोर्थ पॉइंट बी टू स्टडी द रिलेशनशिप्स Classification helps in finding the cause and effect relationship based on some criteria between the data. The care, for example, the characteristic of income and education can be related after the classification of mass data. So, if you have a whole data, you have classified it on income and education ke basis. Pe. <coughs> Just a second. आपने उसको क्लासिफाई कर दिया इनकम और एजुकेशन के बेसिस पे सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन देम तो अगर आप देखेंगे कि जिसकी पर्सन की एजुकेशन ज्यादा होगी जो ज्यादा क्वालिफाइड होगा वो ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा होगा सो यू आर एबल टू डेवलप अ कॉज एंड एन इफेक्ट रिलेशनशिप द कॉज बींग एजुकेशन एंड द इफेक्ट बींग द इनकम सो टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट देन फिफ्थ पॉइंट टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टेबुलेशन Only classified data can be presented in a tabular form. Classification thus provides the basis for tabulation and further statistical proceedings. सो so, डेटा जब क्लासीफाई होगा तभी आप उसको टैबुलेट कर सकते हैं अगर आपने बस डेटा को कलेक्ट करके उसको उसकी रॉ फॉर्म में रख दिया तो टैबुलेशन ऑफ डेटा बिकम्स एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर यू Then six point to present a mental picture. The process of classification enables one to form a mental picture of the object and summarize the data so that it can be easily remembered. मैं आपको एक बार ये points फिर से दिखा देती हूँ so that you can note them down easily. So ये आपका पहला objective था to simplify and condense the mass of data. देन आपका फर्दर ऑब्जेक्टिव क्या था टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ डेटा देन टू फैसिलिटेट कंपैरिजन देन टू स्टडी रिलेशनशिप्स देन टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टैबुलेशन एंड द लास्ट वन बीइंग टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर ये आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ते हैं रेक्विजिट्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन कि गुड क्लासिफिकेशन आप किस किस को कहते हैं अ गुड क्लासिफिकेशन मस्ट प्रोजेस द फॉलोइंग फीचर्स द फर्स्ट वन बीइंग सूटेबिलिटी द क्लासिफिकेशन शुड कंफर्म द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी दैट इज इफ द इन्वेस्टिगेटर इज कंडक्टिंग एन इंक्वायरी इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स then it will be of no use to classify them on the basis of their religion ki jo hum classification kar rahe hain that should be a suitable classification ye nahi ki hamara objective of inquiry kuch aur hai aur hum classification kuch aur hi basis pe kar rahe hain ki agar hame workers ki economic condition janni hai aur hum unhe religion ke base pe classify kar de then what is going to be the use hame workers ki economic condition janni hai na to probably aap usko income ke basis pe classify karo uski standard of living ke basis पे क्लासिफाई करो जब आप रिलीजन के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो तो वो आपको क्या इंफ्लुएंस दे रहा है कुछ भी नहीं सो द क्लासिफिकेशन शुड बी एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी नेक्स्ट पॉइंट 
अनएम्बिग्यूस अनएम्बिग्यूस का मतलब क्या होता है द डेटा विच इज नॉन कंफ्यूजिंग द डेटा शुड बी क्लियर द क्लासिफिकेशन शुड नॉट लीड टू एनी एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूटी का मतलब हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं कंफ्यूजन इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू प्लेस द यूनिट्स इन टू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की हमें बहुत ही क्लियरली uh, और बहुत ही डिमार्केटेड वे से उनकी क्लासिफिकेशन को ग्रुप्स को डिफाइन करना चाहिए ताकि डेटा उन ग्रुप्स में इजिली फिट इन हो जाए एंड देर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द डेटा देन एग्जॉस्टिवनेस एग्जॉस्टिवनेस से मतलब क्या है हमारा द क्लासिफिकेशन शुड बी सो एग्जॉस्टिव दैट एवरी यूनिट of the series should find a place in one group or the other aisa nahi hona chahiye ki hamara data jo collect hua hai wo hamari classification mein kahin fall hi na kar raha so the classification the group should be formed in such a manner that every element of a series should find a place in those groups then flexibility a good classification should be capable of being adjusted according to the change situation and conditions okay so the data should be flexible then fifth point mutually exclusive mutually exclusive matlab the classes should not overlap so that or uh, so that an observation observed value belongs to only one and one class aisa nahi hona chahiye aapki ki ek value aapki do teen classes hain do teen groups mein fall ho rahi hai to uski wajah se na ek confusion create ho jayega ki aapne us value ko bifurcate kis mein kiya hai so the uh, classes should be mutually exclusive ki data agar ek class mein fall kar raha hai ek group mein fall kar raha hai to wo usi group ko belong kare na ki kisi aur group ko then homogeneous a classification is said to be homogeneous if similar items are placed in a class all units belonging to the group should exhibit similar characteristic matlab ki jo bhi data similar characteristic ka ho that should be placed in one class to so, prerequisites kaun se ho gaye what is a good classification the first one it should be suitable then it should be unambiguous then it should be exhaustive flexible mutually exclusive and homogeneous okay so ye basically humne kya baat kari humne baat kari classification ke objectives kya hote hain aur uske prerequisites kya hote hain ab hum baat karte hain methods of classification ki classification kis kis basis pe ho sakta hai so static statistical data is classified after taking into account the nature scope and the purpose of an investigation generally the data is classified on four bases ab ye four bases kaun se hote hain the first one being your geographical classification ki aap data ko location ke hisab se geography ke hisab se classify kar rahe hain when the data is classified according to, to the geographical location or region it is known as geographical classification so when the population of different states is presented we say that it is according to the geographical classification yani jab aap data ko for example aap population ko har ek state ke hisab se classify karte hain to use geographical classification kehlaya jata hai yani aap data ko regional classification de rahe hain usko region wise usko aap bifurcate kar rahe hain तो इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है मेक श्योर दैट यू मार्क ऑल योर टेबल्स करेक्टली जहां मैंने टेबल वन लिखा है दैट इज फॉर अ पर्पस क्योंकि मैं आगे जहां पे सेम एग्जाम्पल यूज होएगा या सेम रेफरेंस मेरे को करनी होगी वहां मैं बस टेबल नंबर का रेफरेंस दूंगी सो दिस इज टेबल वन जिसमें हमने बात करी है सिटीज की और उनकी पॉपुलेशन की सो so जब भी मैं पॉपुलेशन को एरिया वाइज क्लासीफाई कर रही हूँ उनको मैं कहती हूँ जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन तो मैंने यहाँ पे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राजस्थान कर्नाटका गुजरात इनकी पॉपुलेशन की बात करी है तो यानी मैं पूरे डेटा को जोग्राफिकली क्लासिफाई कर रही हूँ नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी मैं डेटा को टाइम के हिसाब से क्लासिफाई कर रही हूँ पहले में मैंने क्या किया डेटा को एरिया वाइज रीजन वाइज क्लासीफाई करा दूसरे में मैंने क्या किया डेटा को टाइम के हिसाब से क्लासीफाई किया एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ डेली फॉर डिफरेंट इयर्स कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू द Years. कैसे हम इसको कैसे कर सकते हैं शो सो टेबल टू प्रेजेंट कर रहा है हमारा 
क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो मैंने यहाँ पे दिल्ली की पॉपुलेशन ओवर द ईयर 1951 टू 2011 बात करी ये ईयर्स मैंने क्यों लिए क्योंकि सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला 1951 था और अभी लेटेस्ट सेंसस कौन सा आया है 2011 का सो so बेसिकली जब मैं दिल्ली की पॉपुलेशन को ईयर वाइज क्लासीफाई कर रही हूँ तो उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की सो इन द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट इज द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट लाइक द जेंडर लिटरेसी रीजन कास्ट एजुकेशन विच के नॉट बी क्वान्टिफाइड सो जब डेटा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासीफाई हो रहा है कोई उसका डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक है या मैं डेटा को क्लासीफाई कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट लाइक द जेंडर द मैरिटल स्टेटस इनकम लिटरेसी द रिलीजन कास्ट एजुकेशन तो उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप सो क्वालिटेटिव में आगे दो टाइप्स आ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें पहला हमने जो ग्राफिकल किया सेकंड हमने क्रोनोलॉजिकल किया थर्ड हमने क्वालिटेटिव किया क्वालिटेटिव के आगे दो क्लासिफिकेशन है पहला सिंपल क्लासिफिकेशन सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है व्हेन दी फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस ओनली अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट्स जब मैं पूरे फैक्ट्स को दो क्लासेस में ही मैंने डिफाइन कर दिया तो मैंने अगर पॉपुलेशन का सेंसस लिया मैंने उसको डिफाइन कर दिया सिर्फ मेल एंड फीमेल में दैट इज अ सिंपल क्लासिफिकेशन मैंने उसको आगे कोई फॉर द बाइफिकेशन नहीं दी सो वेन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू मेल एंड फीमेल दिस इज अ सिंपल क्लासिफिकेशन केस दैट इज इट इज नॉट डिवाइडेड इंटू फर्दर एट्रीब्यूट देन कम्स द मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन अब इसमें क्या किया हमने द फैक्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन वन एट्रीब्यूट जहां मेरा वन एट्रीब्यूट होता है उसे कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन और वेन दी एट्रीब्यूट आर मोर देन वन और वेन ईच क्लास इज सब डिवाइडेड इंटू मोर देन टू सब क्लासेस देन क्लासिफिकेशन इज सेट टू बी मैनिफोल्ड सो इसमें हमने क्या किया सेम एग्जाम्पल एज द लास्ट वन पॉपुलेशन ली उसको मेल एंड फीमेल में डिफाइन किया अब जब तक हम यहाँ पे थे तो ये हमारी सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करता है बट आगे मैंने मेल और फीमेल को लिटरेट एंड इलिटरेट में कर दिया यानी अब मेरा एट्रीब्यूट टू आ गया पहला एट्रीब्यूट क्या था मेल एंड फीमेल सेकेंड एट्रीब्यूट कौन सा आ गया लिटरेट एंड इलिटरेट इसी तरह मैंने फीमेल को भी लिटरेट एंड इलिटरेट में क्लासीफाई कर दिया उसके बाद मैंने थर्ड एट्रीब्यूट क्या डाल दिया कि अब इनमें से लिटरेट में हिंदू कौन से हैं नॉन हिंदू कौन से हैं सिमिलरली इलिटरेट में से हिंदू कौन से हैं नॉन हिंदू कौन से हैं सिमिलरली मैंने फीमेल में भी लिटरेट और इलिटरेट करके आगे हिंदू और नॉन हिंदू का क्लासिफिकेशन दे दिया सो वेन द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट देन इट इज कॉल्ड अ मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन तो सिंपल क्लासिफिकेशन इज अ वन स्टेप क्लासिफिकेशन जिसमें आप एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होती है जहां पे आप मोर देन वन एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो तो ये हमारी थी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन नेक्स्ट हम आते हैं हमारे यहां फोर्थ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन पे दैट इज द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन सो इन दिस क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट वेट इनकम एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन सेल्स सो जब भी हम ऐसे एट्रीब्यूट में उनको क्लास एट्रीब्यूट नहीं ऐसे क्वान्टिटेटिव फिगर्स में उन्हें क्लासीफाई करते हैं जो मेजरेबल हैं तो उसे कहते हैं क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन जैसे हम उनको हाइट के बेसिस पे बाइफकेट कर दें और उनके वेट के बेसिस पे और मार्क्स के बेसिस पे और द इनकम जेनरेटेड के बेसिस पे तो दीज ऑल टर्म्स कैन बी क्वान्टिफाइड यू कैन मेजर दैम इन नंबर्स सो दिस इज नोन एज क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कैन बी बाइफिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स सो दैट इज क्वानिटेटिव क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन तो इसमें हमने जैसे एग्जाम्पल लिया है टेबल थ्री है ये आपका ध्यान रखिएगा टेबल नंबर्स का सो so, एज हमने ले लिया इन इयर्स 10 टू 12 का ब्रैकेट 12 टू 14 14 टू 16 सिक्सटीन टू 18 और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस एज ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं तो यानी मैं इसको मेजर कर सकती हूँ तो इट बिकम्स माय क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन मैं एक बार आपको लास्ट पेज फिर से दिखा रही हूँ कि अगर आपका कुछ क्लैरिटी नहीं हो आपको अपने नोट्स में तो आप उसे पॉज करके क्लियरली देख लो
ये आपका मैनिफोल क्लासिफिकेशन तो पहले आप डिस्क्रिप्शन पे पॉज कर लेना फिर उसके बाद ये चार्ट पे पॉज कर लेना सो बेसिकली मेल फीमेल में बायोफोकेट किया फिर लिटरेट इलिटरेट में किया फिर हिंदू नॉन हिंदू में किया एंड देन हमने क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन डिस्कस किया और उसी का ही टेबल डिस्कस किया ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हमने अभी तक बात कर ली क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की उसके प्री रेक्विजिट्स की उसके मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें चार मेथड्स थे रिपीटेड विद मी फर्स्ट वन बींग द जोग्राफिकल नेक्स्ट वन क्रोनोलॉजिकल थर्ड वन बींग द क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव के दो पार्ट सिंपल क्लासिफिकेशन और मेनीफोल क्लासिफिकेशन एंड द फोर्थ वन बींग द क्वांटिटेटिव अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल अब वेरिएबल किसे कहते हैं हमें टर्म से ही पता चल रहा है वेरिएबल मीन समथिंग व्हिच वेरीज जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती सो अ वेरिएबल रेफर्स टू अ क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनादर इट मे बी अ क्वांटिटी इट मे बी अट्रीब्यूट इट इज नॉट नेसेसरी कि हम वेरिएबल हमेशा क्वांटिटी की टर्म्स में बात करें सो अ वेरिएबल रेफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कीप्स ऑन वेरिंग फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू दी अदर हेंस इट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक विच डिफर और चेंजेस so the difference in value may be with respect to individual item or places or time example price is a variable as price keeps on differing for the commodities in the different period age is a variable as age differs each year so ye attributes ya ye quantities they keep on changing in respect to each investigation that takes place over a period of time so variables are of two types first one is the discrete variable so variable which are capable of taking only exact value and not any fractional value are termed as discrete variables isse aapko kya samajh mein aaya ki jo variables actual sirf exact value lete hain jaise koi bhi number ho gaya koi bhi integer ho gaya जैसे वन टू थ्री फोर ये एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ये नहीं बात कर सकते ना टू एंड हाफ टू एंड हाफ से क्या हुआ आपका मतलब दो बच्चे और आधा बच्चा नहीं ना सो दीज आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स कि ये एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे हमेशा एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन सो वन टू थ्री फोर कितनी फैमिलीज के कोई बच्चे नहीं है कितनी फैमिलीज का एक बच्चा है कितनी फैमिलीज के दो बच्चे हैं कितनी के तीन बच्चे हैं सो ये हमारा टोटल नंबर आ गया यहाँ से तो दी नंबर और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है दी नंबर ऑफ वर्कर्स और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर ऑलवेज डिस्क्रीट वेरिएबल्स एज दे के नॉट बी फ्रैक्शनल मतलब इनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते डिस्क्रीट वेरिएबल का दूसरा नाम क्या था डिसकंटिन्यूस सीरीज सो डिसकंटिन्यूस वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं इसी का ही दूसरा नाम है डिस्क्रीट वेरिएबल सो अब कंटिन्यूस वेरिएबल की अगर मैं बात करूं सो दो वेरिएबल्स विच कैन टेक ओके विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज मे बी इंटेजर्स और मे बी फ्रैक्शन इन अ गिवन स्पेसिफाइड रेंज आर टर्म डज कंटिन्यूस वेरिएबल जैसे कि हाइट हो गया वेट हो गया अब आप वेट और हाइट तो क्वान्टिटी फ्रैक्शनल वैल्यू में ले सकते हैं ना कि किसी का वेट हो सकता है फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव किसी का हो सकता है फिफ्टी सिक्स पॉइंट सेवन तो ये फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो सकते हैं बट आप जब इंडिविजुअल्स की बात करें जब आप चिल्ड्रन की बात करें तो वो एग्जैक्ट में वैल्यू होंगे आप ये नहीं कह सकते ना कि थ्री पॉइंट सेवन किड्स सेवन का मतलब क्या हुआ पॉइंट सेवन क्या होता है तो इसीलिए वो होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल जो सिर्फ होल नंबर्स में होते हैं और जो कंटिन्यूस वेरिएबल हो सकते हैं वो इंटेजो फॉर्म भी ले सकते हैं या फ्रैक्शनल फॉर्म भी ले सकते हैं सो so, इसमें हमने एक टेबल फाइव जो है एग्जांपल लिया है कि वेट फोर्टी टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव टू फिफ्टी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब फोर्टी टू फिफ्टी का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप एग्जैक्ट टर्म लें जैसे फोर्टी सिक्स फोर्टी जो भी फोर्टी या फोर्टी ये सारे इसी ब्रैकेट में फॉल करेंगे तो ये एक डिफरेंस है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल का 
तो पहला बेसिस हो गया मीनिंग मीनिंग आप अपने ऊपर के पॉइंट से ही कॉपी डाउन कर लीजिएगा दूसरा हो गया चेंज इन वैल्यू सो डिस्क्रीट वेरिएबल इंक्रीज इन कंप्लीट नंबर वो कंप्लीट नंबर्स में इंक्रीज होएगा वेर एज द कंटिन्यूस वेरिएबल कैन इंक्रीज इन फ्रैक्शन एज वेल एज कंप्लीट नंबर्स सो वेट कैन इंक्रीज बाय पॉइंट टू ऑल्सो बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन और द इंडिविजुअल कैन इंक्रीज बाय वन और टू दैट इज अ होल नंबर देन थर्ड उसके बाद डेटा कलेक्शन इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल डेटा इज कलेक्टेड बाय काउंटिंग यू कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास यू कैन काउंट द इंडिविजुअल इन अ सिटी ओके इन केस ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल डेटा इज ऑप्टेन बाय मेजरमेंट मतलब कि आप वेट को हमेशा मेजर करते हो आप वेट को कभी काउंट नहीं करते हाइट को हमेशा मेजर करते हो आप उसको काउंट नहीं करते तो डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे कलेक्ट होता है बाय काउंटिंग और कंटिन्यूस वेरिएबल कैसे कलेक्ट होता है बाय मेजरमेंट इसका एग्जांपल हमें क्लियर है जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल का हो गया इंडिविजुअल या चिल्ड्रन इन अ क्लास और कंटिन्यूस वेरिएबल का क्या हो गया हाइट या वेट जो होती है इंडिविजुअल की तो ये फोर बेसिस हो गए डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के डिफरेंस के फर्स्ट बेसिस मीनिंग लिख देना सेकेंड बेसिस आप लिख देना सोर्स ऑफ कलेक्शन थर्ड बेसिस लिख देना चेंज इन वैल्यू की डिस्क्रीट होल नंबर से चेंज होता है वेर एज कंटिन्यूस जो है वो फ्रैक्शन और होल दोनों से हो सकता है और फोर्थ आपका एग्जाम्पल तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फ्रीक्वेंसी सो फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम अ गिवन वैल्यू एक वैल्यू जो है नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सपोज देर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड आउट ऑफ देम नाइन स्टूडेंट्स हैव गॉट 75 मार्क्स फाइव स्टूडेंट्स हैव गॉट 86 मार्क्स एंड सिक्स स्टूडेंट्स हैव गॉट 95 मार्क्स तो अगर आप टर्म को पढ़ेंगे नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपियर्स अब हमारी इसमें वैल्यू कौन सी हो गई सेवेंटी फाइव एटी सिक्स नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गए हमारे नंबर ऑफ टाइम्स हो गए हमारी फ्रीक्वेंसी दैट इज नाइन फाइव एंड सिक्स इसका मतलब क्या हुआ अब इसका मतलब समझे कि नाइन स्टूडेंट्स के सेवेंटी मार्क्स आए हैं फाइव स्टूडेंट्स के 86 मार्क्स आए हैं और सिक्स स्टूडेंट्स के 95 मार्क्स आए हैं तो यानी वैल्यू मेरी हो गई 75, 86 और 95 और फ्रीक्वेंसी हो गई 9, 5 एंड 6. सो द फ्रीक्वेंसी विल बी 9, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली एंड गिवन वैल्यू विल बी देयर मार्क्स और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या होता है और टेबल इन विच द फ्रीक्वेंसी एंड द एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आर रिटर्न साइड बाय साइड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी जिस टेबल में हम हमारी वैल्यूज लिखते हैं और उसकी अकरेंस लिखते हैं दैट इज द फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सो आपको फ्रीक्वेंसी टर्म का मतलब समझ आया है कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स एक वेरिएबल जो है वो अपीयर करता है डिस्ट्रीब्यूशन में ओके सो अब नेक्स्ट आइए स्टैटिस्टिकल सीरीज पे सो द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर लाइक अकॉर्डिंग टू द साइज अकॉर्डिंग टू टाइम अकरेंस और अकॉर्डिंग टू सम अदर मेजर और नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज अ स्टैटिस्टिकल सीरीज तो जैसे अगर इफ यू इफ द डेटा पर्टेनिंग टू द मार्क्स ऑफ 35 फाइव स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर पुट इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल सीरीज तो सीरीज का मतलब क्या है कि जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं डेटा को अरेंज करते हैं इन अ लॉजिकल फ्लो इन अ लॉजिकल ऑर्डर तो उसे कह देते हैं हम स्टैटिस्टिकल सीरीज द डेटा में भी अरेंज इन टर्म्स ऑफ साइज इन टर्म्स ऑफ सम मेजरमेंट क्राइटीरिया और इन टर्म्स ऑफ सम नॉन मेजरमेंट क्राइटीरिया ऑल्सो तो ये हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज है अब स्टैटिस्टिकल सीरीज के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ते हैं सो स्टैटिस्टिकल सीरीज कैन बी डिवाइड ऑन द बेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन सो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की हम सबसे पहले बात करते हैं सो so, हमने पढ़ी स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड इन टू अ लॉजिकल ऑर्डर ये लॉजिकल ऑर्डर जो होता है आपका प्रॉबेबली ऑन द बेसिस ऑफ साइज होता है और सम मेजरमेंट एंड नॉन मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टैटिस्टिकल सीरीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं पहला ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सो व्हेन द डेटा इज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिकल सीरीज आर 
of three kinds then. So, जब डेटा को हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अरेंज करते हैं तो उसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सो इसके तीन टाइप होते हैं टाइम सीरीज हमारा सबसे पहला टाइप कि इफ द डिफरेंट वैल्यूज दैट वेरिएबल हैज टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देन द सीरीज सो ऑप्टेन इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज जैसे हमने यहाँ पे मैंने टेबल टू का रेफरेंस दिया है यानी जब हमने दिल्ली की पॉपुलेशन को ओवर द पीरियड लिखा था दैट इज फ्रॉम नाइनटीन टू टू थाउजेंड इलेवन सो उसे कहते हैं टाइम सीरीज कि जब डेटा ओवर द पीरियड अरेंज हो रहा हो इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नेक्स्ट हमारा होता है स्पेशल सीरीज यानी द डेटा इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और द जोग्राफिकल कंसिडरेशन जब हमारे टेबल वन में हमने पूरे डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन बाइफोकेट किया था दैट इज आंध्र प्रदेश राजस्थान पंजाब तो हमने एरिया के बेस पे यानी स्पेशल यानी स्पेस के बेसिस पे रीजन के बेसिस पे डेटा को क्लासीफाई कर दिया उसे कहते हैं स्पेशल सीरीज फिर हमने बात करी कंडीशन सीरीज इन दिस सीरीज डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकरिंग अंडर सर्टेन कंडीशन सो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू द एज हाइट और वेट सो दिस इज कंडीशनल सीरीज तो आपका पहला बेसिस क्या हो गया स्टार्टिस्टिकल सीरीज का पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जिसमें आपने पहला बेसिस पढ़ा टाइम सीरीज सेकेंड स्पेशल सीरीज एंड थर्ड कंडीशन सीरीज उसके बाद हमारा पढ़ते हैं हम आ, आपका ये आपका टेबल थ्री जो है आपका क्या कंडीशन सीरीज का एग्जाम्पल है तो आप उसको रेफर कर लेना सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन सो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी तीन सीरीज आती हैं इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज इंडिविजुअल सीरीज हमारी फर्दर बाइफोकेट होती हैं ऑर्गेनाइज सीरीज और अनऑर्गेनाइज सीरीज उसके बाद हमारी जो कंटिन्यूस सीरीज है वो हमारी क्लासिफाई होंगी इन सारे हेड्स में एक्सक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सीरीज ओपन एंडेड क्यूमुलेटिव मिड सीरीज एंड इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल तो आप प्लीज ये पहले टेबल नोट डाउन कर लो बिकॉज इससे आपको एक चैप्टर का ना पूरा जिस्ट मिल जाता है सो यू गाइज नो वॉट यू आर स्टार्टिंग फर्दर ओके okay, तो ये आपका था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे तीन बेसिक थे टाइम्स स्पेशल एंड कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है हमारा वो डिटेल में बात कर रहा है तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी कौन सी कौन सी सीरीज फॉर्म होती है तो हम ये जो सारी सीरीज हमने लिखी है हम इन्हें वन बाय वन अब लेंगे सो so, सबसे पहले हम आते हैं इंडिविजुअल सीरीज पे सो इंडिविजुअल सीरीज रेफर टू दैट सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली दैट इज ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इफ द मार्क्स ऑफ टेन स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन इंडिविजुअली इट विल फॉर्म एन इंडिविजुअल सीरीज यानी हर एक आइटम को एक सिंगल वैल्यू दे देते हैं हम कि अगर हम मार्क्स ऑफ टेन स्टूडेंट्स लिख रहे हैं सो सपोज राम गॉड हंड्रेड श्याम गॉड सिक्सटी Then we can write Sita got uh, 20. So जब हम हर एक वैल्यू को एक इंडिविजुअल मार्क अलॉट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज की हमने पढ़ी दो फॉर्म होती है पहला अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज और सेकेंड ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज सो इंडिविजुअल सीरीज कितने तरह की है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सो आप यहां पर चाहे तो अपने चार्ट में अगर आप लिख रहे हैं तो यहां पर लिख लीजिए टॉपिक एट हम ये टॉपिक एट में कवर कर रहे हैं ना तो इसमें आप टॉपिक एट लिख लो सो इंडिविजुअल सीरीज आर ऑफ टू टाइप्स द फर्स्ट वन बींग अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज एंड द सेकेंड वन बींग ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज आई नो ये सारा आपके लिए बहुत थियोरेटिकल हो रहा है बट प्लीज उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के क्लास में ही समझ लो ताकि आपका क्लास इट सेल्फ में ही बेस बन जाए एंड लेटर ऑन यू जस्ट हैव टू फ्लिप थ्रू इट सो अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज क्या आती है इट इज एन अनअरेंज मास ऑफ डेटा दैट इज रॉ डेटा 
so raw data means data in its original form so when the investigator has collected the data and has not arranged the same in a systematic manner it is called raw or unorganized data so investigator ne jab data collect kara and he has not arranged the data in a systematic and in an organized form to use hum unorganized data kehte hain yani usne data collect kara aur as it is use print kar diya ab usne marks of 10 student collect kare but usne ye nahi likha ki kaun se student ko kaun se marks mile usne as it is students ke marks likh diye so suppose marks of 6 students in a class are as follows ab aapko isse kya kuch mil raha hai aapko nahi aapko bas pata chal raha hai acha ki class mein itne itne marks aaye the you have no idea ki kis bacche ke kitne marks aaye the so so the data is not arranged in a proper form so unorganized individual series is what when the unarranged mass of data so the raw data is not arranged and it is in its original form itself ओके, सो दिस वाज अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। सेकंड हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज की ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट कि दी ऑर्गेनाइज सीरीज इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा एंड ऑर्गेनाइज सीरीज मे बी प्रेजेंटेड इन टू वेज अब हमने पहले बात करी थी इंडिविजुअल सीरीज की तो आपकी इंडिविजुअल सीरीज दो तरीके से आ रही थी एक ऑर्गेनाइज और एक अनऑर्गेनाइज अब हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज फर्दर दो क्लासिफिकेशन देती है द फर्स्ट वन बींग अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर सो एन इंडिविजुअल सीरीज मे बी अरेंज इन अ सीरियल ऑर्डर सो द मार्क्स ऑप्टेन बाय सिक्स स्टूडेंट्स मे बी अरेंज इन अ सीरियल नंबर और एज पर दियर रोल नंबर तो आप रोल नंबर के हिसाब से बच्चों के मार्क्स अरेंज कर दीजिए या सीरियल नंबर के हिसाब से कर दीजिए दूसरा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू और द अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड की सबसे मैग्नीट्यूड मतलब कि या तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो कि आपने मार्क्स ऑफ सिक्स स्टूडेंट्स अगर आपने प्रेजेंट करे तो आपने पहला उसे असेंडिंग फॉर्म में कर दिया दूसरा उसे डिसेंडिंग फॉर्म में कर दिया सो द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नोन एज एरे सो so, इसमें आप यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लो मेरे साथ साथ ताकि आपको क्लियर बाइफोकेशन हो जाए कि कौन सा डेटा कौन सी सीरीज के अंडर आता है सो so, हमने पढ़ा है इंडिविजुअल सीरीज ओके ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ सीरीज था ऑफ द बेसिस ऑफ वर्ड कंस्ट्रक्शन हम बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज में सो so, इंडिविजुअल सीरीज में आपकी दो फॉर्म ऑफ सीरीज आ रही है पहला आता है ऑर्गेनाइज डेटा ऑर्गेनाइज सीरीज और ये हमने पढ़ी थी अनऑर्गेनाइज सीरीज सो आपकी ऑर्गेनाइज सीरीज तो आगे क्लासिफाई होगी किस किस में फर्दर दो फॉर्म में बट आपकी अनऑर्गेनाइज सीरीज यहीं पे ही एंड अप हो जाती है सो ऑर्गेनाइज सीरीज क्या होती थी जब हम इंडिविजुअल सीरीज को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में प्रेजेंट करते थे सो ऑर्गेनाइज सीरीज को आप फर्दर फॉर्म में बाइफोकेट करते हैं पहला है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर ओके पहला आपका अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर आ गया नेक्स्ट आ गया आपका अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड सो मैग्नीट्यूड मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ओके दैट इज आप डेटा को उसके मैग्नीट्यूड और उसकी वैल्यू के हिसाब से बाइफोकेट करते हैं तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी सो so, आज की क्लास में हम अपना यही तक ही कवरेज लेते हैं अदरवाइज इज गो बी टू मच फॉर यू गाइज टू ग्रास ऑल्सो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे डिस्क्रीट सीरीज से ये हमारा टॉपिक नंबर नाइन होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉबेबली इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स और इसका प्रैक्टिकल का कवरेज लेंगे तो आज की क्लास में आप देख सकते हैं हमने हमारे टॉपिक एट तक कवर कर लिया है सो नेक्स्ट क्लास में हम ये चारों टॉपिक्स का एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे और सारे जो एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड होंगे जो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा उससे डील करेंगे तो आज की क्लास के लिए इतना ही आप प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा जस्ट फ्लिप थ्रू इट अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच